ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜனவரி மந்த்தில் நடந்த எல்லா இம்பார்ட்டண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு டெக்ஸ்ட்டும் வராது ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இந்த இமேஜ் மட்டும்தான் கடைசி வர வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா காதில் மட்டும் இதை கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் எதையும் பார்க்க வேணாம் கண்ணை மூடிட்டு நான் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் காதில் வந்து கேட்டுகிட்டே வாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஃபுல்லாக ஒரு மாதத்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மொத்தமாக பார்க்க போகிறோம்ல அதனால் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் சொல்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் எல்லாமே மாறி மாறி வரும் ஓகேங்களா அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வரும் அதே மாதிரி அவார்ட்ஸ் வரும் எல்லாமே வரும் இது பா நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்குறோம்ல ஸோ இது ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஸ்பெஷல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோஸ்லாம் போட்டிருந்தேன்ல அதாவது பாரத ரத்னா அவார்ட்ஸு ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து இந்த குடியரசு தின விழா அணைக்கி கொடுத்த அவார்ட்ஸு அதையும் நீங்கள் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஜனவரி மந்த் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அதே மாதிரி நிறைய அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்து அதாவது முப்படை தளபதியாக இருந்தவங்களுக்கெலாம் வந்து இருந்தவங்களுக்கு இப்போ வந்து அவங்களோட ஏஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா என்ன மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அறுபத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் வந்து அந்த பதவியில் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அந்த பதவியில் இருக்கிறவங்க ஒன்று மூணு வருஷம் வரைக்கும் இருக்கணும் இல்லைனா அறுபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த தடவை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அறுபத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் அந்த இதை வந்து நீடிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலகு ரக டோர்னியர் ஓகேங்களா டோர்னியர் டூ டூ எயிட் டோர்னியர் டூ டூ எயிட் அப்படின்றது என்னதுன்னா ஒரு போர் விமானம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த போர் விமானம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விமானப்படையில் வந்து நாற்பத்தி ஒன்றாவது பிரிவில் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வந்து இணைச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா அதோட பேர் என்னது டோர்னியர் இரநூத்தி இருபத்தி எட்டு ஓகேங்களா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இதை வந்து இப்போ புதுசாக வந்து இணைச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த நேம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது வந்து இராணுவ தளபதியாக இருந்த பிபின் ராவத் அதாவது இராணுவ தளபதியாக வந்து பிபின் ராவத் அப்படின்றவங்க இருந்திருக்காங்க அவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ முதல் முறையாக வந்து முப்படைகளுக்கும் தளபதியாக வந்து அவரை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க நியமிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா பேர் என்னது பிபின் ராவத் இவரை வந்து முப்படை தளபதியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நியமிச்சிருக்காங்க ஓகே அடுத்து நாசிம் அல் பாஹர் பயிற்சியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா என்னது நாசிம் அல் பாஹர் ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன எந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையே நடக்கிற ஒரு பயிற்சின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியா மற்றும் ஓமான் ஓகேங்களா இந்தியா மற்றும் ஓமானுக்கு நடுவில் நடக்கிற கடற்படை பயிற்சி ஓகேங்களா ஸோ என்ன பயிற்சி பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாசிம் அல் பாஹர் இது வந்து இந்தியா மற்றும் ஓமன் நாடுகளுக்கு நடக்கிற ஒரு கடற்படை பயிற்சி இது வந்து எங்கே நடக்குது அப்படின்னா கோவாவில் வந்து நடந்திருக்கு ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து ஃபஸ்ட்டு மகா நேவி கனெக்ட் ஓகேங்களா மகா கப்பற் படை இணைப்பு ஓகேங்களா முதற் முப்பரிமாண பயணம் மகா கப்பற் படை இணைப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இது வந்து எங்கே நடந்துக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னா மும்பையில் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா எந்த இடத்துல நடந்திருக்கு மும்பையில் நடந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு மகா நேவி கனெக்ட் ஓகேங்களா முதற் முப்பரிமாண பயணம் ஓகேங்களா மகா கப்பற் படை இணைப்பு இது வந்து எங்கே நடந்திருக்கு மும்பையில் நடந்திருக்கு ஓகே அடுத்து வந்து ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த்ன்றது இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் முதல் விமானம் தாங்கி கப்பல் ஓகேங்களா ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அப்படின்றது எதுக்கு முதல் இந்தியாவிலே தயாரிக்கிற முதல் விமானம் தாங்குறதுக்கான கப்பல் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கப்பல் கேரளா மாநிலம் கொச்சியில் உள்ள கொச்சி ஷிப்யார்ட் நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்டு வருகிறது எங்கே இது கட்டப்பட்டு வருது அப்படின்னா கொச்சியில் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து உலகின் இரண்டாவது மிக நீளமான கப்பல் ஓகேங்களா அந்த இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அப்படின்றது உலகிலே இரண்டாவது மிக நீளமான கப்பல் இதோட அளவு எவ்வளோ அப்படின்னா இரநூத்தி மீட்டர் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து ஐஸ்டம் போர்ட்டல் அதை பற்றி சொல்லலாம் ஐஸ்டம்ன்றது ஸ்பெல்லிங் வந்து ஐ எஸ் டிஇஎம் ஓகேங்களா ஸோ இது என்னது அப்படின்னா நூற்றி ஏழாவது இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் மாநாடு பெங்களூரில் நடைபெற்றது
map okay you know? indian science technology engineering facilities map idu vandu narendra modi vandu thodangi vechirukkaru endha place la appadina bangalore la okay you know? idu romba mukkiyamaana onnu ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிலன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ விசாகப்பட்டினத்தில் தான் வந்து இந்த மிலன் பயிற்சி நடக்க போகுது எங்கே நடக்க போகுது விசாகப்பட்டினத்தில் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இது யாருக்கு இதுக்கு வந்து என் தலைமை தளபதியாக வந்து யார் நியமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அட்மிரல் எஸ் என் கோர்மேட் அப்படின்றவங்கள ஓகேங்களா ஸோ மெயின் என்ன அப்படின்னா இதில் மிலன் பயிற்சி விசாகப்பட்டினத்தில் நடக்க போகுது ஓகேங்களா இது என்னது அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒரு நாடுகளின் கப்பல் படைகள் இந்த பயிற்சியில் வந்து பங்கேற்க போகிறாங்க எத்தனை நாடுகள் நாற்பத்தி ஒரு நாடுகள் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது வந்து அன்னி பெசன்ட் அப்படின்ற ஒரு கப்பல் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கப்பல் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா சென்னை வட்டார கடலோர ப பாதுகாப்பிற்காக ஓகேங்களா அந்த சென்னை சைடு வந்து அந்த பாதுகாப்பிற்காக வந்து அன்னி பசன் கப்பலை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்கள் அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர் பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்திய விமானப்படையில் வந்து புதுசாக வந்து சினுக் அப்புறம் வந்து அப்பாச்சி அப்படின்ற ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இணைச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து குடியரசு தின விழா அப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுமே வந்து முதல் முறை முறையாக வந்து சாகசம் பண்ண போகிறாங்க ஸோ சாகசம் தெரியல இந்த மேலே வந்து சிலதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன விமானம் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க சினுக் மற்றும் அப்பாச்சி ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது இந்தியா மற்றும் ஜப்பானோட கடலோர காவல் படை பயிற்சி ஓகேங்களா அது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா சென்னையில் நடக்க போகுது ஓகே ஸோ எந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கிடையே இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் ஓகேங்களா அது வந்து சென்னையில் வந்து ந நடக்குது ஓகேங்களா இதோட இந்த பயிற்சிக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சாஹியோக் கைஜின் அப்படின்றது தான் சாஹியோக் கைஜின் இது வந்து இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளுக்கு நடையே நடக்க போகிற ஒரு பயிற்சி ஓகே அடுத்தது இந்தியாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா எஸ் நானூறு அப்படின்ற ஒரு ஏவுகணையை வந்து யார் தயாரித்து வராங்க அப்படின்னா ரஷ்யா ஓகேங்களா ஸோ ரஷ்யா வந்து இந்தியாவுக்காக எஸ் நானூறு அப்படின்ற ஒரு ஏவுகணையை வந்து தயாரித்து வராங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எஸ் நானூறு ஏவுகணை வந்து எப்போது கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஏவுகணை ஓகேங்களா இது வந்து ரஷ்யாட்ட மட்டும்தான் இருக்குது அடுத்தது வந்து விங் ரைடர் அப்படின்ற ஒரு விமான பயிற்சி பற்றி பார்க்கலாம் விங் ரைடர் இந்திய இராணுவம் சமீபத்தில் விங்கட் ரைடர் ஓகேங்களா அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய வான்வெளி பயிற்சியை நடத்தியிருக்காங்க இந்த வான்வெளி பயிற்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐநூறு விமானங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பங்கேற்றிருக்காங்க ஓகேங்களா விங்டு ரைடர் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்திய இராணுவத்தினரால் சமீக சம் இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக நான் வந்து நடத்தியிருக்காங்க இதில் வந்து மொத்தம் ஐநூறு விமானங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பங்கேற்றிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து இஸ்ரோவோட ஜிசாட் முப்பது அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இஸ்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிசாட் முப்பது அப்படின்ற ஒரு ராக்கெட் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து பிரான்ஸ் விண்வெளி நிறுவனத்தின் ஏரியன் ஐந்து விஏ இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது அது எந்த ராக்கெட் மூலமாக வந்து அதை வந்து விண்ணில் ஏவியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏரியன் விஏ இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஸோ இதில் மெயினாக எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஜிசாட் முப்பது ஓகேங்களா ஸோ அந்த செயற்கைக்கோள் வந்து எந்த ஒரு ராக்கெட் மூலமாக வந்து விண்ணில் வந்து ஏவப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா ஏரியன் விஏ இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் விமானப்படை நிலையத்தில் ஓகேங்களா சுகோய் முப்பது எம் ஜே எம் கே ஐ அப்படின்ற ஒரு போர் விமானப்படை வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்திருக்கு தஞ்சாவூரில் சுகோய் முப்பது 
எம் கே ஐ அப்படின்ற ஒரு விமானப்படை அண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே நடந்திருக்கு எந்த ஊரில் ஏன்னா அது தமிழ்நாட்டில் நடந்துடலான்னா கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சுகோய் அப்படின்னாலே தஞ்சாவூர் ஓகேங்களா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது வந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் கைத்தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்தை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக டிபிஐஐடி அப்படின்றது புதுடெல்லியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடக்க போகுது ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதோட மைய கருத்து என்ன அப்படின்னா ரீச் ஃபார் த ஸ்கை ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இதோட மெயின் தீமாக இருக்குது ஸோ இதில் மெயினாக வந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா இது வந்து எங்கே புதுடெல்லியில் நடக்க போகுது ஓகே அடுத்தது வந்து பதினாலாவது உலகளாவிய சுகாதார மாநாடு ஓகேங்களா இது எங்கே வந்து நடக்குது அப்படின்னா இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த அமெரிக்கர்களின் சங்கம் இந்திய அமெரிக்க மருத்துவங்களுக்கான தொழில்முறை சங்கம் ஓகேங்களா இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைந்து ஆந்திரா ஓகேங்களா விசாகப்பட்டினத்தில் வந்து இந்த இதை நடத்துகிறாங்க ஓகேங்களா விசாகப்பட்டினத்தில் நடத்துகிறாங்க இந்த மாநாடு பேர் என்னது அப்படின்னா பதினாலாவது உலகளாவிய சுகாதார மாநாடு ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து குளோபல் காம்படிட்டிவ்னஸ் இண்டெக்ஸ் உலகளாவிய போட்டித்தன்மை குறியீடு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஓகேங்களா இதில் வந்து இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா எழுபத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது ஓகேங்களா இந்தியா வந்து இதில் எழுபத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது ஓகே அடுத்தது வந்து சாகர் மாதா சம்பாத் அப்படின்ற ஒரு மாநாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா காத்மண்டில் வந்து நடக்க போகுது ஏப்ரல் மாதம் நடக்க போகுது ஓகேங்களா சாகர் மாதா சம்பாத் மாநாடு காத்மண்டு நேபாளில் வந்து நடக்க போகுது ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருண் ஜெட்லி அவங்களோட சிலையை வந்து பீகாரில் வந்து வைக்க போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து யார் வந்து திறஞ்சு இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த மாநிலத்திலோட முதல்வர் நிதிஷ்குமார் அப்படின்றவங்க தான் அதை வந்து திறஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் கொஷின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா அருண் ஜெட்லி அவரோட சிலை வந்து எங்கே வந்து அமைக்க போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ எங்கே அப்படின்னா பீகாரில் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகின் பிரபலமான இளம்பெண் அப்படின்ற ஒரு விருது கொடுத்துருக்காங்க அது யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் உலகில் மிகவும் பிரபலமான இளம்பெண்ணாக யாரை தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தானில் இருக்கிற மலாலா யூஸ் யூசுஃப் அப்படின்றவங்கள வந்து தேர்வு செஞ்சுருக்காங்க ஓகேங்களா மலாலா யூசுஃப் அவங்க வந்து பாகிஸ்தானை சேர்ந்தவங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து உலகின் பிரபலமான இளம்பெண் அப்படின்ற ஒரு விருது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த ஆண்டை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செவிலியர் மற்றும் மருத்துவச்சி ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதா இரண்டாயிரத்தி இருபதை வந்து செவிலியர் மற்றும் மருத்துவச்சி அப்படின்ற ஆண்டாக வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்தது முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சர் ஓகேங்களா ஸோ முன்னாள் த தமிழக முதலமைச்சர் கருணாநிதி இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களோட சிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தமானில் வந்து சமீப சமீ அதாவது ஒரு இப்போ ஒரு ரீசண்டாக வந்து அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா எந்த இடத்துல அந்தமானில் ஓகே அடுத்து வந்து உலகின் இளம் பிரதமர் அது யார் அப்படின்னா ஆஸ்திரியா நாட்டில் நடந்த பொது தேர்தலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செபாஸ்டியன் குரூஸ் அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகில் இளம் பிரதமராக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அவர் பேர் வந்து செபாஸ்டியன் குர்ஸ் ஓகே அடுத்து வந்து ஓமன் நாட்டோட மன்னர் காபூல் பின் சையத் அவர் வந்து மறைந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த நாட்டோட புதிய மன்னராக வந்து யார் வந்து பதவியேற்றிருக்காங்க அப்படின்னா ஹைதம் பின் தாரிக் அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா ஹைதம் பின் தாரிக் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா வந்து ஒரு ஓமனோட மன்னராக வந்து தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே 
ஓகே அடுத்தது தைவான் ஓகேங்களா தைவானில் நடந்த அதிபர் தேர்தலில் திரும்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா சாய் இங் பென் அப்படின்றவங்க திரும்பவும் வந்து அதிபராக வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இவங்க ஆல்ரெடி இருந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ திரும்பவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களே வந்து அந்த நாட்டோட அதிபராக வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இருபத்தி ஆறாவது குடியரசு தின விழாவில் யாரை வந்து சிறப்பு விருந்தினராக வந்து நியமிச்சு சிறப்பு விருந்தினராக வந்து கூப்பிட்ருக்காங்க அப்படின்னா பிரேசில் அதிபர் இருக்காங்களா பிரேசில் அதிபர் ஜேர் போல் சனாரோ அப்படின்றவங்களா தான் வந்து சிறப்பு விருந்தினராக கூப்பிட்ருக்காங்க ஜேர் போல் சனாரோ அப்படின்றவங்க ஓகே அடுத்தது இப்போ நடந்த குடியரசு தின விழாவில் யார் வந்து அதாவது அந்த அணிவகுப்பு இருக்குல்ல ஸோ அந்த அணிவகுப்பை வந்து தலைமை தாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இது தலைமை தாங்கினது பார்த்திங்கன்னா முதல் தடவையாக ஒரு பெண் அதிகாரி ஓகேங்களா முதல் பெண் இராணுவ அதிகாரி இவங்க இவங்க பேர் வந்து தனியா ஷெர்கில் அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்க தான் வந்து எல்லா ஆண்கள் அணிவகுப்பையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வழி நடத்தியிருக்காங்க பேர் வந்து தனியா ஷெர்கில் ஸோ இவங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு பெண்ணாக இருந்து இந்த மாதிரி அணிவகுப்பை வந்து வழி நடத்தியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா கிராண்ட் மாஸ்டராக வந்து பார்த்திங்கன்னா ராபிட் ஓகே உங்கள் நேம் நான் சொல்கிறேன் அதாவது ரஷ்யாவில் நடந்த மாஸ்கோ நகரில் மகளிர் பிரிவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகில் ராபிட் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடந்திருக்கு ஓகேங்களா இதில் வந்து இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க கொனேரு அப்படின்றவங்க கொனேரு ஹம்பி அப்படின்றவங்க சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காங்க ஓகே ஸோ இவங்க வந்து செகண்ட் டைம் வந்து இந்த பட்டம் வந்து வென்றிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் வந்து விஸ்வநாதன் ஆனந்த் வந்து இந்த பட்டம் வென்றிருந்திருக்காரு ஸோ உங்கள் பேர் வந்து கொனரு ஹம்பி அப்படின்றவங்க ஓகே அடுத்து இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் நட ஆண்டு நடைபெற உள்ள கேலோ இந்தியா விளையாட்டுக்கான தீபந்த ஓட் தீபந்த ஓட்டத்தை வந்து யார் தொடங்கி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அஸ்ஸாம் மாநில முதலமைச்சர் ஓகேங்களா அஸ்ஸாம் மாநில முதலமைச்சர் சோனோவால் அப்படின்றவங்க தான் வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து தங்க காலனி விருது பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ தங்க காலனி விருது வந்து யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜுவண்டஸ் அணி வீரர் ஓகேங்களா அவர் பேர் வந்து கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஓகேங்களா இவங்க வந்து ஐரோப்பிய சிறந்த கால்பந்த வீ கால்பந்து வீரருக்கான தங்க காலனி விருதை வந்து ஆறாவது முறையாக வந்து அவர் வாங்கியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பேர் என்னென்னா கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அப்படின்றவங்களுக்கு தங்க காலனி விருது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறாவது முறையாக கிடச்சிருக்கு ஓகே அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டின் சிறந்த ஒரு நாள் வீரர் விருது யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரோஹித் சர்மாவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதே மாதிரி விராட் கோலிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து ஐசிசி சிறந்த வீரர் விருதை வந்து கோலிக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து விராட் கோலிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிரிக்கெட் அப்படின்ற ஒரு சிறப்பு ஒரு ஸ்பெஷல் அவார்டும் அவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பிரிட் ஆஃப் இந் ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிரிக்கெட் அப்படின்ற ஒரு விருதை கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு விராட் கோலிக்கு ஓகே அடுத்து வின்சன் மாசிஃப் சிகரம் ஓகேங்களா வின்சன் மாசிஃப் சிகரம் அதை வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த அந்த உயரத்தை வந்து அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா தெலுங்கு தெலுங்கானாவை சேர்ந்த மலா மலாவத் பூர்ணா அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா ஸோ அவங்க தான் வந்து இந்த உயரத்தை வந்து அடைஞ்சிருக்காங்க இதோட உயரம் எவ்வளோ அப்படின்னா நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அவங்க பேர் பார்த்துக்கோங்க மலாவத் பூர்ணா ஓகே அடுத்து வந்து முதல் சர்வதேச சதுரங்க போட்டி ஓகேங்களா சர்வதேச சதுரங்க போட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னா அதாவது கேரளாவில் ஹவுஸ் போட் அவங்க வந்து நடக்க போகுது ஓகேங்களா அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நடக்க போகுது ஸோ இது வந்து கேரளாவில் நடக்க போகுது ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் இன் மை பாம் அப்படின்ற ஒரு புக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த புக்கை வந்து யார் எழுதியிருக்கார் அப்படின்னா சஞ்சய் தர்வட் தர்வாட்கார் அப்படின்றவங்க எழுதியிருக்காங்க சஞ்சய் தர்வாட்கார் தான் டைமண்ட் இன் மை பாம் அப்படின்ற ஒரு புக்கை எழுதியிருக்காங்க ஓகே 
ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து த த ரெனன்சன்ஸ் மேன் த மேனுஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் அருண் ஜெட்லி அப்படின்ற ஒரு புக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்கையா நாயுடு வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ இது யாரை பற்றி அப்படின்னா அருண் ஜெட்லியை பற்றியான ஒரு புக்கு ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்ம யோதா கிரந்த் அப்படின்ற ஒரு புக்கு ஸோ அந்த புக்கு வந்து யார் யாரோட வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றியான புக் அப்படின்னா பிரதமர் மோடியை பற்றியான அந்த புக் ஓகேங்களா கர்ம யோதா கிரந்த் அப்படின்ற ஒரு புக்கு ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து த வின்னிங் சிக்ஸர் லீடர்ஷிப் லெசன்ஸ் டு மாஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு புக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா அனில் ராதா கிருஷ்ணா அப்படின்றவங்க பெங்களூரில் வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாள் கிரிக்கெட் குழுவின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஊர்கேரி வெங்கட்ராமன் இது அந்த புக்கை எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ த வின்னிங் சிக்ஸர் அப்படின்ற புக்கை வந்து எழுதினவர் பேர் ஊர்கேரி வெங்கட்ராமன் ஓகேங்களா இது வந்து இவர் யார் அப்படின்னா முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட்டில் வந்து இவர் வந்து விளாண்டுருக்காங்க ஸோ இவரோ இந்த புக்கை வந்து வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னா அனில் ராதாகிருஷ்ணன் ஓகே ஸோ அடுத்தது ஃபஸ்ட் டெஃபினிட்டிவ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் யோகா த ஸ்டோரி ஆஃப் யோகா ஃப்ரம் இந்தியா டு காம்டெம்பரரி வேர்ல்ட் அப்படின்ற புக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா அலிஸ்டர் ஷெரர் அப்படின்றவங்க வந்து எழுதியிருக்காரு ஓகேங்களா அலிஸ்டர் ஷெரர் அப்படின்றவங்க ஸோ அந்த புக்கு பேர் வந்து ஃபஸ்ட் டெஃபினிட்டிவ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் யோகா ஓகேங்களா ஸோ அந்த புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி காலத்துலேருந்து இப்போது வரைக்கும் யோகாவை பற்றி அந்த யோகாவில் எப்படிலாம் பயிற்சி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பற்றி ஃபுல்லாக எழுதியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர் கைனஸ் போக் பேர் கைனஸ் போக் அப்படின்ற புக்கு யாரை பற்றி அப்படின்னா புதுச்சேரி துணை ஆளுநர் கிரண்பேடி இருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்க வந்து பதவி ஏற்றுறதுலேருந்து இப்போது வரைக்கும் அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி அந்த புக் அந்த புக்கில் எழுதியிருக்காங்க ஸோ புக்கு பேர் வந்து வேர் கைனஸ் போக் இது வந்து கிரண்பேடியை பற்றியான ஒரு புக்கு ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் ஃபார்ட்டி சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்ற ஒரு புக்கை வந்து யார் வெளியிட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பி வி சிந்து ஓகேங்களா ஸோ இந்த புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சானியா மிர்சாவை பற்றி அந்த பி வி சிந்து வந்து எழுதியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்தியாவோட கண் மருத்துவர் டாக்டர் சந்தோஷ் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்க கண் மருத்துவ அகாடமியிலேருந்து வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவர் பேர் வந்து டாக்டர் சந்தோஷ் ஓகே அதே மாதிரி முன்னாள் இந்திய கேப்டன் ஸ்ரீகாந்த் இருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கும் பிசிசிஐ வந்து வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஹரிவர ஹரிவராசனம் அப்படின்ற விருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜாவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பால்கே விருது பால்கே விருது வந்து யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அமிதாப் பச்சன் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த தா இந்த விருது எதுக்காக அப்படின்னா இந்திய சினிமாவின் தந்தை என இந்த விருதை வந்து சொல்கிறாங்க தாதா சாஹேப் பால்கே அப்படின்ற விருதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய சினிமாவின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த விருது வந்து யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அமிதாப் பச்சனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதே மாதிரி இந்த சாலை பாதுகாப்பு இருக்குல்ல சாலை பாதுகாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக வந்து செயல்படுறதா தமிழகத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேசிய விருது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்ப வந்து ஆக்சிடெண்ட் எல்லாம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த விருது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்து 
ஹரித் ரத்னா விருது ஓகேங்களா ஹரித் ரத்னா விருது இது யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீ குமார் அப்படின்றவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இவர் யார் அப்படின்னா தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் ஓகேங்களா ஸோ அவருக்கு ஹரித் ரத்னா அப்படின்ற விருது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்கோ யூத் லீடர்ஷிப் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சிஸ்கோ யூத் லீடர்ஷிப் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த அவார்டை யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பிரியா பிரகாஷ் அப்படின்றவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து ஹெல்த் செட் கோ அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியை சேர்ந்தவங்க ஓகேங்களா பிரியா பிரகாஷ் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி சந்திரசேகர் இவர் யார் அப்படின்னா மூணு தடவை தேசிய டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் பெற்றவங்க ஸோ இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அடுத்து துபாயை சேர்ந்தவங்க ஓகேங்களா அந்த பொண்ணு பேர் வந்து சுதோ சதீஷ் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது மொழியில் வந்து பாடி குழந்தை பிரா பிராடி ஜி அப்படின்ற விருதை வாங்கியிருக்காங்க குழந்தை பிராடி ஜி அப்படின்ற விருது ஓகேங்களா அந்த பொண்ணு பேர் என்ன அப்படின்னா சுதோ சதீஷ் அப்படின்னு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆயுஷி தோலாக்கியா மிஸ் டீன் அப்படின்ற ஒரு சர்வதேச விருதை வந்து யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சாரி ஆயுஷி தோலாகியா மிஸ் டீன் அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த விருது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா என்ன விருது அப்படின்னா மிஸ் டீனேஜ் விருது இவங்க பேர் வந்து ஆயுஷி தோலாக்கியா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்க் போர்டு அந்த டிக்ஷனரி இருக்குல்ல ஸோ அதில் வந்து இந்த தடவை புதுசாக இருபத்தி ஆறு வார்த்தைகள் வந்து சேர்த்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ரயில்வே துறையோட தலைவர் ஓகேங்களா வி கே யாதவ் வந்து இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து அவருக்கு பதவி காலத்தை வந்து நீடிச்சிருக்காங்க ஓகே தூய்மை கங்கா திட்டம் ஓகேங்களா ஸோ தூய்மை கங்கா திட்டம் அதுக்கு வந்து யாரை நியமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நிர்வாக இயக்குனராக ஜே வினயன் அப்படின்றவங்கள வந்து நியமிச்சிருக்காங்க எதுக்கு தூய்மை கங்கா திட்டத்துக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ரஷ்யாவோட அடுத்த பிரதமராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்கேல் மிசுஸ்டின் அப்படின்றவங்களோட பேரை வந்து சொல்லியிருக்காங்க மைக்கேல் மிசுஸ்டின் அப்படின்றவங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஜோ குட்பி அப்படின்ற ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஓகேங்களா ஜோ குட்பி அப்படின்ற ஃபெஸ்டிவல் வந்து எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னா மிசோரோமில் நடக்க போகுது ஓகே இப்போ வந்து அடல் நிலத்தடி நீர் மேலாண்மை திட்டம் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எதுக்காக இந்த திட்டம் அப்படின்னா நிலத்தடி நீர் ஓகேங்களா இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டரை வந்து மேம்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த திட்டம் ஸோ இந்த திட்டத்திற்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கோடி ஓகேங்க சாரி ஆறாயிரம் கோடி வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து என்ன திட்டம் அப்படின்னா இது பேர் அடல் புஜல் யோஜனா அடல் புஜல் யோஜனா இது வந்து மெயினாக வந்து நிலத்தடி நீர் வளத்தை வந்து மேம்படுத்துறதுக்காக இந்த திட்டத்தை வந்து பிரதமர் மோடி வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காரு ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து ஜல் ஜீவன் திட்டம் ஓகேங்களா ஜல் ஜீவன் திட்டம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் குழாய் மூலம் குடிநீர் வசதி அளிக்கிறதுக்காக இந்த திட்டத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்றரை லட்சம் கோடி ரூபா வந்து ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்காங்க ஜல் ஜீவன் திட்டம் இது மெயினாக வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ஸோ எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிற குழாய் மூலம் குடிநீர் வந்து கொண்டு வர்றதுக்காக ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் கிசான் திட்டம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து 
பிஎம் கிசான் திட்டம்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா நலிந்த விவசாயிகளுக்கு மா ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் ஓகேங்களா நலிந்த அதாவது ரொம்ப வயசான விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வந்து இந்த திட்டத்தின் கீழே வந்து கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதில் மெயினாக எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்த திட்டம் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எதுக்காக இந்த திட்டம் வந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஓகே அடுத்து வந்து பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா இது எதுக்காக மெயினாக அப்படின்னா விவசாயிகளுக்கு நிதி ஆதரவு கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த திட்டம் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து சன்சத் ஆதர்ஷ் கிராம யோஜனா சன்சத் ஆதர்ஷ் கிராம யோஜனா இந்த திட்டத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிராமத்தை வந்து தத்தெடுத்துக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ கிராமத்தை தத்தெடுத்து அதுக்கு தேவையான எல்லா தேவைகளையும் வந்து அவங்க வந்து பூர்த்தி பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா எம்பிகள் ஓகேங்களா ஸோ நாடாளுமன்ற எம்பிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு கிராமத்தை தத்தெடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான வசதிகளை ஃபுல்லாக வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது இதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் மோடி வந்து அவரோட வாரணாசி தொகுதியில் வந்து என்னென்ன நாலு கிராமத்தை வந்து தத்தெடுத்துருக்காரு ஸோ என்னென்ன அப்படின்னா ஜெய்ப்பூர் நகைப்பூர் ககேரியா மற்றும் டொமாரி அப்படின்ற நாலு ஒரு கிராமத்தை தத்தெடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து அந்த ராஷ்ட்ரியா யோகா திவாஸ் மீடியா சம்மன் அந்த ராஷ்ட்ரியா யோகா திவாஸ் மீடியா சம்மன் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ நிறையா யோஜனா இருக்குல்ல ஸோ அந்த யோஜனாவெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியா வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த மீடியா வந்து நல்லபடியாக சேர்க்குறாங்க சிறப்பாக சேர்க்குறாங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த விருது கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்னிந்தியாவிலே வந்து தூய்மையான நகரம் பட்டியலில் தஞ்சாவூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதலிடத்தை வந்து பெற்றிருக்கு தூய்மையான நகரம் பட்டியலில் அதே மாதிரி நாட்டில் தூய்மையான நகரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தூர் வந்து நாலாவது முறையாக வந்து இந்த தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு நாலு மூணு தடவை இருந்திருக்காங்க இது வந்து நாலாவது முறையாக இந்தூர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ராஷ்ட்ரிய ஆரோக்கிய நிதி திட்டம் ஓகேங்களா ராஷ்ட்ரிய ஆரோக்கிய நிதி திட்டம் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு அரிய வகை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சிகிச்சை அளிக்கிறதுக்காக இந்த திட்டத்தை வந்து இந்த திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த திட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு நோய் வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ராஷ்ட்ரிய ஆரோக்கிய நிதி திட்டத்தில் கீழே பதினஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இருக்குல்ல ஸோ அது எப்போ அவளுக்கு வந்தது அப்படின்னா ஜனவரி பத்து ஓகே ஸோ அடுத்து நெஸ்ட் ஓகேங்களா நெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நியூ அண்ட் எமர்ஜிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெக்னாலஜி ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்காக மெயினாக அப்படின்னா இந்த முதலீடு பண்ணுறாங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு அவங்களுக்கான ஒரு பிரிவு ஓகேங்களா ஸோ மெயினாக வந்து நெஸ்ட் எதுக்கு அப்படின்னா முதலீடு பண்ணுறவங்களுக்கான உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இது ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து குளோபல் சோஷியல் மொபிலிட்டி ரிப்போர்ட் உலகளாவிய சமூக இயக்க அறிக்கை இதில் வந்து இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா எழுபத்தி ஆறாவது இடத்துல இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி அந்நிய முதலீடு ஈர்ப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதில் வந்து இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா எட் எட்டாவது இடத்துல இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்றுலேருந்து தண்ணி எடுக்கிற ஒரு கருவி அது வந்து எங்கே வந்து பண்ணி எங்கே நிறுவியிருக்காங்க அப்படின்னா செக் செக்ந்திரி செக்கிந்திராபாத் அப்படின்ற ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து இந்த காற்றுலேருந்து தண்ணி எடுக்கிற ஒரு கருவியை வந்து வச்சுருக்காங்க செக்கிந்திராபாத் ரயில் நிலையம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அரோமா திட்டம் அரோமா திட்டம் எதுக்கு அப்படின்னா நறுமண பயிர்கள் மற்றும் மருத்துவ தாவரங்களின் சாகுபடிகளை அதிகரிப்பதற்காக இந்த திட்டம் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பயிரிடப்படாத மற்றும் கழிவு நிலங்களில் இப்பயிர்களை வளர்க்க வந்து 
ஊக்குவிக்க போகிறாங்களா ஓகேங்களா ஸோ அந்த அரம் அரோமா திட்டம் எதுக்கு மெயினாக அப்படின்னா நறுமண பயிர்கள் நல்லா வந்து ஸ்மெல்லாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த பயிர் அப்புறம் மருத்துவ தாவரங்களோட சாகுபடிகளை அதிகரிப்பதற்காக இந்த திட்டம் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக் இருபத்தி ஏழு ரகப்போர் இந்த விமானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஆண்டுகளாக வந்து பணியாற்றியிருக்கு ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கு அதாவது ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது அமெரிக்காவை சேர்ந்த கிறிஸ்டினா கோச் அப்படின்றவங்க ஒரே விண்வெளி பயணத்தில் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் தங்கியிருந்து சாதனை படுத்தியிருக்காங்க உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்டினா கோச் ஓகே அடுத்து வந்து ரோஹிணி இரநூறு ஒளி ராக்கெட் ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்காக மெயினாக அப்படின்னா அதாவது கிரகணம் ஏற்படுது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஏற்படும்போது பூமிக்கு மேலே வந்து வளிமண்டலத்தில் என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் நடக்குது ஓகேங்களா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக தான் ரோஹிணி இரநூறு ஒளி ராக்கெட் அப்படின்றத வந்து ஏவியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எங்கே வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கேரளா திருவானந்தபுரத்தில் இருக்கிற தும்பாவி அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் இருந்து ஏவியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து நேத்ரா திட்டம் நேத்ரா திட்டம் இது எதுக்காக அப்படின்னா பூமிக்கு விண்ணிலிருந்து வரக்கூடிய ஆபத்து ஓகேங்களா ஸோ நம்ம பூமிக்கு விண்ணிலிருந்து என்ன ஆபத்து வருது அப்படின்றத முன்னாடியே கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த திட்டம் நேத்ரா திட்டம் ஓகே அடுத்தது வந்து இந்த பார்வை திறன் குறைபாடு இருப்பாங்கல்ல ஸோ அவங்களாம் வந்து இந்த ரி ரூபாய் நோட்டுகளை வந்து கண்டறியணும் அதை இது வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஆப் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆப் பேர் வந்து மொபைல் எய்டட் நோட் ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்ற ஒரு ஆப் ஸோ இந்த ஆப் மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ரூபாய் எத்தனை எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ தூத்துக்குடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டாவது ராக்கெட் ஏவுதளம் வந்து அமைக்க போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கு இல்லையா அடுத்தது வந்து தூத்துக்குடியில் வந்து அமைக்க போகிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விண்வெளி வீரர்கள் இருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்கறதுக்காக பெங்களூரில் இருக்கிற சல்லா கே கேரா அப்படின்ற ஒரு இடத்த வந்து தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்து மெயினாக விண்வெளி வீரர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறதுக்காக ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ககனியான் திட்டம் ஓகேங்களா ககனியா திட்டத்தில் ஒரு பெண் ரோபோவை அனுப்ப போகிறாங்களா ஸோ அந்த பெண் ரோபோ பேர் வந்து வியோமா மித்ரா அப்படின்றது தான் ஓகேங்களா வியோமா மித்ரா அப்படின்ற ஒரு ரோபோவையும் அனுப்ப போகிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து குட் கவர்னன்ஸ் இண்டெக்ஸ் இந்தியா அரசு நல்லாட்சி குறியீடு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு முதல் இடத்துல இருக்குது ஸோ தமிழ்நாடு முதல் இடத்துல இருக்குது அப்படின்ற வர கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈட் ரைட் ஸ்டேஷன் ஓகேங்களா அப்படின்ற ஒரு சான்றிதழ் வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் ரயில் நிலையம் ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க ஈட் ரைட் ஸ்டேஷன் அப்படின்றது ஓகே அடுத்து பெங்களூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஏழாவது தேசிய அறிவியல் மாநாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நரேந்திர மோடி தொடங்கி வச்சுருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ நூற்றி ஏழாவது தேசிய அறிவியல் மாநாடு எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா பெங்களூரில் நடந்திருக்கு இதை வந்து நரேந்திர மோடி அவர்கள் தொடங்கி வச்சுருக்காங்க அடுத்தது ரயில்வே பாதுகாப்பு படையின் ஆர்பிஎஃப் அப்படின்ற பேரை வந்து எப்படி மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னா இந்திய ரயில்வே பாதுகாப்பு படை அப்படின்னு பேர் மாற்றிருக்காங்க ஓகேங்களா ஐஆர்பிஎஃப்எஸ் முத வந்து எப்படி இருந்திருக்கு ஆர்பிஎஃப்எஸ் இருந்திருக்கு ஆர்பிஎஃப்ன்னு இருந்திருக்கு இப்போ வந்து ஐஆர்பிஎஃப்எஸ் அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க 
ஓகே அடுத்து வந்து அடல் கிசான் ஓகேங்களா மஜ்தூர் திட்டம் அதில் என்ன அப்படின்னா ஹரியானா மாநிலத்தில் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் ஓகேங்களா அவரோட பேரில் பத்து ரூபாயில் வந்து உணவளிக்கும் திட்டத்தை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க அடல் கிசான் மஜ்தூர் மஜ்தூர் திட்டம் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா பத்து ரூபாய்க்கு வந்து உணவளிக்க போகிற திட்டமாக இந்த திட்டத்தோட நோக்கம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் மாநில முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகின் இரண்டாவது மிக உயரமான சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் சிலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாத்தில் வந்து திறந்து வச்சுருக்காரு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அம்மா ஓதி திட்டம் இது என்ன அப்படின்னா ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்க வந்து அவங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறக்கூடிய அவங்களோட குழந்தை ஓகேங்களா எந்தெந்த தாய்மார்களும் அவங்க குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான திட்டம் இது வந்து ஆந்திராவில் வந்து இந்த திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக முதல் முதலீட்டாளர் சந்திப்பு அசன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எங்கே நடக்குது அப்படின்னா கேரளா மாநிலம் கொச்சியில் நடக்குது ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி மாநாடு எங்கே நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி கூட கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விங்க் இந்தியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா அது வந்து தொழில்நுட்ப கூட்டம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சிவில் விமான போக்குவரத்து ஓகேங்களா அந்த நிகழ்வு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெங்களூரில் நடந்திருக்கு ஓகே அதே மாதிரி ஜனநாயக குறியீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா வந்து ஐம்பத்தி ஓராவது இடத்துக்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ பத்து இடம் பின்னாடி வந்துருச்சு மொதல் நாற்பத்தி ஒன்று இருந்திருக்கு இப்போ வந்து ஐம்பத்தி ஓராவது இடத்துல வந்திருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக திருக்குறள் மாநாடு இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா கம்போடியா அப்படின்ற நாட்டில் நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸோ இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போக மற்ற அவார்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி சொட்டு நீர் பாசனத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழகம் முதல் இடத்துல இருக்குது ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு இந்த திட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூன் மாதத்துலேருந்து அமலுக்கு வரப்போகுது ஓகே ஸோ நம்ம ஜனவரியில் நடந்த எல்லா முக்கியமான விஷயங்களும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து இன்னொரு ரெண்டு தடவை கேட்டுக்கோங்க அப்போ வந்து நல்லா மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகிக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்